Die E3 hat begonnen und ich stelle euch die Apex Highlights vor. Season 2 beginnt am 2. Juli und euch erwartet jede Menge neuer Content. Vorgestellt wurden zwei Waffen, zahlreiche Skins, ein neuer Game-Modus und als besonderes Highlight Watson. Eine neue Legende mit elektrisierenden Fähigkeiten. Was sonst noch auf euch zukommt, zeige ich euch in diesem Video. Oh, und es gibt Drachen. Ihr habt Bock auf exklusive Skins und Cosmetics? Beim Legendary Hunt Event erhaltet ihr Tasks, um diese freizuspielen. Das Event ist zeitlich begrenzt und startet am 18. Juni. Earn XP in Battle Pass Boosts and find all new exclusive skins in the in-game store. Only the strong will win and slaughter. For a limited time, Legends who place in the top 5 of any match will earn the right to join the Apex Elite Queue. Der neue Mode Apex Elite ist zeitlich begrenzt. Bei diesem Event treten die besten Spieler gegeneinander an, um ihr Können unter Beweis zu stellen. Außerdem erhalten Legends die Möglichkeit, einzigartige Skins zu erspielen. Additionally, Legends can complete Legendary Hunt Challenges to earn rewards, like the epic Master of the Hunt Bloodhound, the Wolfpack G7, Not your day. I won this one. And hunt down two wins to score the exclusive legendary tamed beast triple take. Trust in the gods and you shall be rewarded. Opening fire. Got him. During the event, all Battle Pass owners will receive the free legendary honored prey R301. Hit level 15 on your Battle Pass and you'll also earn the legendary Night Terror Wraith. You know what I look like. Come find me. Every day, legends can also earn an entire Battle Pass level. For your first top five finish of the day. Thank you for the fun fight. And we're doubling down with our first ever Double XP Weekend. Vom 7. bis 9. Juni findet das erste Doppel XP Wochenende in Apex Legends statt. Die doppelte XP gilt für den Base Level und den Battle Pass Level. Wer also noch XP braucht, sollte an diesem Wochenende Apex Legends spielen. Squad up and drop in, as the legendary hunt won't last forever. Good luck, legends. Let the hunt begin. So, season two, uh, it's coming July. Welche Informationen gab es von Respawn Entertainment zur zweiten Season von Apex Legends? Die Season trägt den Namen Battle Charge und erscheint am 2. Juni. Zum Start erhaltet ihr einen neuen Helden, eine neue Waffe, eine neue Art zu spielen und vielleicht sogar ein Map-Event. Weiterhin erhalten einige der schwächeren Waffen einen Buff. Wie dieser genau aussieht, ist noch nicht bekannt. Die neue Waffe Elstar ist nur im Care Package erhältlich und sie ist eine vollautomatische Plasmawaffe. Gehen wir auf die neue Waffe noch einmal im Detail ein. Sie ist nur im Care Package erhältlich, weil sie laut Respawn Entertainment einfach OP ist. Ihr müsst mit der Munition auskommen, die ihr beim Pickup erhaltet. Kein Munitionstyp passt zur Elstar. Ihr könnt mit der neuen Waffe auch Türen öffnen bzw. diese zerstören. Mit der neuen Season werden außerdem zwei neue Hop-Ups den Weg ins Spiel finden. Details zu beiden wurden bisher jedoch nicht genannt. Es gibt Änderungen beim Battle Pass. Herausforderungen sind nun nicht mehr zeitlich begrenzt. 
Durch diese Änderung soll es in Zukunft leichter sein, Level 100 des Battle Passes zu erreichen. Herausforderungen können zu jeder Zeit absolviert werden. Spieler, die nur am Wochenende spielen, haben somit bessere Chancen, alle Herausforderungen abzuschließen. In der kommenden Season finden eine Vielzahl neuer Skins ihren Weg ins Spiel und Spieler erhalten mehr Crafting-Material zur Herstellung von legendären Items. And uh, there's gonna be enough crafting medals by the time you hit level 100 to craft your very own legendary of your choosing. Uh, but we got um, four legendary. You can two new character and weapon skins with the Battle Pass free spiel. For Caustic, was the Prince of Darkness skin enthüllt. The second skin erhält Octane. I think we're yeah. You can see there's uh, Prince of Darkness right there. Uh, and then uh, there. Auch die Spitfire erhält einen neuen Look namens Intimidator. The R301 erhält sogar zwei neue Skins. Iron Rampage bei Erreichen von Level 100 des Battle Passes und eine goldene Version. Oh man, do you see that, by the way? Do you see That's sick. That's sick. That looks insane. That looks insane. All right. We have a Ranked Mode coming. Ranked Mode? Yeah. In Season 2 wird ein neuer Ranked Mode eingeführt. Der Ranked Mode ist in sechs Stufen unterteilt und den Anfang macht der Rang Bronze. Auf der höchsten Stufe dürft ihr euch Apex Predator nennen. Yeah, that's what's up. Uh, Wood 3, I think. Wood 3? Wood 3 Division? Uh, special matchmaking for each of the tiers. So the higher you get, you'll probably have some longer... Im Rank Mode werdet ihr entsprechend eurem Rang mit gleichklassigen Gegnern in der Arena antreten. Das Matchmaking kann somit auf den höheren Rängen länger als gewohnt dauern. Schauen wir uns nun die neue Heldin an. Sie trägt den Namen Watson und es gab einen sehr schönen Concept Art Trailer. My dearest Natalie. As I write this letter, it's the middle of the night in late summer. An hour ago, you cracked the equations necessary to power the force field. You showed me up tonight, my magnificent daughter. And I couldn't be happier or prouder of that. I always knew you were special. But never did I fathom that the little girl who taught her stuffed nasi multiplication tables would grow up to master quantum laser mechanics. I have assured the syndicate that the modified containment force field will be operational in a month's time, and it's all thanks to you. I may be just a doddering old fool, trying to hold on to Mombe Bay a little while longer before he loses her to a daughter. But I do see you. I see the strong, brilliant, wonderful young woman you've become. And I know when the day comes that I'm no longer with you, you are going to be just fine. The games will be brilliant because you are brilliant. My daughter can and will do anything she wants in this life because she is the smartest woman in the frontier. Je t'aime de tout mon cœur, pour toujours, Papa. I did it, Papa. I hope wherever you are, you're cheering for me. So uh, Watson really started as uh, a conversation between a friend of mine and I, who he's an engineer, and he has this really methodical, interesting way of uh, taking really complex problems and systematically solving them. And so Watson is in an arena aufgewachsen. Zusammen mit ihrem Vater hat sie ihre Fähigkeiten entwickelt und kennt auch die anderen Champions. Sie wird als Heldin vorgestellt, die alle Champions vereinen könnte. Ihre Spezialfähigkeiten beruhen auf Elektrizität und sie ist ein defensiver Champion. Sie baut elektrische Zäune auf, welche einen Ping an alle Teammitglieder senden, sobald ein Gegner durch den Zaun tritt. Ihr Ultimate ist eine Kuppel aus Energie, welche permanent bis zur Zerstörung aktiv ist. Dieser Schild fängt Granaten und Raketenangriffe ab. We were given a specific set of skills that she would be using, abilities from Griffin. And that's kind of all we had to go off of. Um, so we had to, he did a great job of like bringing it all together, giving her a sort of a grounded aesthetic using, she had to look like she was using electricity and stuff like that. So rubber gloves and the coils and the wires and uh, pushing her silhouette at the same time, making her stand. You have to be able to read who she is from different yeah. distances. The, the Watson has more interrelated abilities than probably... Watson can up to 12 poles, which then connect to an electric sound, and the range is unbeginnable. Part of why we 
it sort of uh, went with the, her being such a brilliant electrical engineer is because we really wanted to reinforce both mechanically and thematically how creative the player can be with these. Um, basically, we're just giving you free reign to place these however you want and figure out and the, the, and most the players. They like I just saw right there. I don't know if that was intentional. So the, when the, your teammates go through, it shuts yeah, down. It so shuts off. So if I'm downed mm -hmm. and they run through the gate, does the gate deactivate? Yes. Oh. Yeah, yeah. So there's a lot of different interactions, a lot of different ways that you can uh, interact with the gates with other characters. Uh, the ultimate is, uh, we call it an interception pylon. It shoots down bombardments, incoming grenades, uh, stops arc star spam, um, and it charges your team's shield. And it also, if uh, Watson's cooldown is slower when she's away from the pylon, but when you're near the pylon, it supercharges your your Tactical, so you get der Ultimate lädt die Schilde der Teammates auf und je dichter Watson am Generator ist, desto geringer ist der Cooldown der elektrischen Zäune. Dadurch ergeben sich vollkommen neue taktische Möglichkeiten beim Spiel im Team. Watson ist eher ein Charakter für eingespielte Teams. With Pathfinder, and then the passive is that ultimate accelerants uh, give you your ultimate 100% ultimate charge. And so if you save up uh, ultimate accelerants over the course of the match, that allows you to place more pylons, and it means that you don't have to play conservatively as Watson as long as you save up ultimate charges. You can keep moving with a, with a highly mobile squad. You can play offense, defense, support, however you feel like the fences and the pylon are, are most effective to whatever comp you're playing. So what you're telling. Das war die Apex Legends. Pressekonferenz auf der E3. Respawn Entertainment hat sich einiges vorgenommen für die zweite Season von Apex Legends und man darf gespannt sein, wie diese bei den Spielern ankommen wird. Besonders interessant finde ich das Special Map Event. Man hat kurz einen Drachen gesehen, beziehungsweise das Auge eines Drachen. Da bin ich definitiv gespannt, was da auf uns zukommen wird. Worauf freut ihr euch am meisten beim neuen Season Pass von Apex Legends. Schreibt es gerne in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, lasst sehr gerne ein Like da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, drückt den Abo-Button.